2209, estamos en vivo, un par en las rotativas con nosotros, el jefe de asesores del gobernador eh, Marcelo Rego, ¿cómo le va Rolfo Colombo? Bien. Gracias por venir. Hay acostumbrarse a que Marcelo ¿Ah? Rego el gobernador. Hoy escuché a alguien que le dijo Marcelo Uñá, que me le ¿Ah, en, sí? una, en una inauguración, ¿fue así, no? Chimba. ¿En Chimba le dijeron Marcelo ¿Fue así? ¿Eh? ¿Eh? Sí, sí. Ah, fue un blazo. Sí, no, 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 no. A, a, a Uñá le han dicho Geoja también. Sí, sí. ¿Eh? Bueno, eso era más lógico. Acá, 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 acá el cuerpo está tibio, también por eso, por eso en está bien, está bien. el muerto está tibio, no, el cuerpo, el cuerpo. Está bien. ¿Cómo le va? bien, bien, gracias por la invitación, muy bien. ¿Te escuchó las medidas de... Sí, yo creo que van, van en sintonía con, con lo que planteó en su discurso eh, cuando entró en funciones, ¿no? en, en la escalinata del Congreso de la Nación. Digo, el presidente, el presidente sí, sí, sin ninguna duda. Es decir, el 80% habló de la herencia recibida tremenda, la peor de, de la historia de la Argentina. Y eso es una realidad que sabemos todos. Y el resto habló de lo que hoy está concretando en estas primeras medidas, en lo que hace austeridad, en aquello del de gasto hacerlo eficiente, en la reducción de lo que hay que reducir, más, y siempre con el planteo de que va a ser muy duro. Ahora, ¿tiene autoridad moral para hacerlo? Porque en campaña... Motosierra, motosierra mediante decía que iba a hacer esto y yo creo que llevándolo a San Juan digo, hoy Marcelo está cumpliendo como pocos hacemos los políticos mm. en campaña, cumpliendo con lo que dijo que por reducir la planta política nosotros hablábamos de un 20, 25, un 30% mm. para poder acomodarnos mejor y para estar a todas las circunstancias digo, si le vamos a pedir que todos hagamos el esfuerzo los primeros que tenemos que hacerlo somos aquellos que tenemos una responsabilidad mm. digo, y es irresponsable si a eso no se actúa con coherencia, con actitud y con, con lo que hay que hacer para que la gente lo tome desde el mismo nivel. El esfuerzo va a ser de todo. Van a ser momentos difíciles, pero sentimos que la Argentina... Primero que no había otro margen para hacer otra cosa. Eso sentimos... ¿Así de duro? ¿Así de duro como fue? ¿Como lo que, lo que se dio? Bueno, ahí... Pero a, la, a, la, a, la, a las sí. medidas de... Sí. De, de la nación, que termina impactando al, San Juan, no, ¿no? Directa, todo lo que pasa en la nación a todo el país, ¿no? o sea, directamente supuesto, todo directa, el país. directamente, bueno, esa es la discusión o shock o gradualismo mm. no eh, también planteaba que lo iba a hacer en, en shock Digo, y es más, yo creo que planteaba cosas más duras que hoy eh, está siendo más no, pragmático esto, que, que no lo planteó, no está fuera de discusión no, no, pero, digo, no está... pero dijo, dijo cosas más duras que hoy está siendo pragmático te doy el ejemplo de lo que hoy ha hecho con China digo, eh, acordó con los Joan y si pueden venir, que vengan ¿no? dijo, dijo, cosa, que, dijo en, cosas que cambió que cambió, en campaña sí. decía con China sí. no iba China nunca, son y fue, con, la, con, con los comunismos no. palo, y hoy y agarró el Joan para hoy lo invitó a bailar a, a China y me parece muy sí. bien digo, si es lo que hace falta por el poder de la Argentina, uh -huh. más allá de lo que vos pienses no encerrarte. Entonces digo, son medias duras, habrá que ver cuánto eso después en la cancha se va concretando, falta el paquete de medidas en el Congreso de la Nación, que eso también sí. hay que verlo como complemento de estas medidas, eso no va a ser tan fácil porque, digo, ahí hay que consensuar las mayorías y ahí hay que ver si ahí no toma un poco de tiempo y no es tan duro de un día para otro. Al igual que a nivel nacional en la provincia de San Juan, eh, bueno, que Borrego lo manifestó en su discurso, uh -huh sobre la austeridad y se implementaron estas medidas en el primer día de su gestión. Sí. Pero ahora pregunto, al igual que a nivel nacional, la billetera para el Ministerio de Familia y de Desarrollo Humano va a estar abierta? Bueno, siempre lo hablamos, ¿no? Y, y Marcelo lo, lo planteaba, es decir, hay que tener, gobernar y administrar prioridades. Entonces, cuando más crisis hay, más contención hay que tener. No es usar al pobre para ganar elecciones o para mantenerlo en la pobreza. Es justamente cuando hay épocas difíciles contenerlo desde una política social, no politiquería. Planificación a mediano y largo plazo, viendo los plazos para que después ese plan se transforme en una inserción laboral. Digo, es parte de un país normal. No podés mantener a alguien con 20 años con una pasantía y que los hijos quieran una pasantía como un fin en sí mismo o un plan no pasantía, ¿no? Me parece que esto es parte de lo que hemos vivido, parte de lo que hoy vamos a pagar las consecuencias a toda la sociedad en momentos muy difíciles, pero no queda otra porque si no hacemos este sinceramiento, digo, me parece que más allá de lo, de lo que hoy dijo el Ministro de Economía, que íbamos una inflación del 300%, dio el ejemplo de la leche, que a mí me alarmó enormemente. Dijo 15.000%. Dijo 15.000%. Se le escapó no, un poco yo, la tortuga. Sí, ¿no? sí, 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 sí. Pero digo... De, sí. Dijo que la leche iba a costar 460 mil, mil pesos. 60 mil pesos. Sí. ¿no? Sí, Por eso, pero, pero él me parece que lo planteaba a una cuestión de proyección. Si no se frenaba hoy. Bueno, sí, claro, puede valer 100 mil, me va a decir. Pero bueno, digo, igual, más allá del ejemplo, digo, me parece que eh, este sinceramiento había que hacerlo. 
cómo, más rápido, menos rápido. Bueno, eso es algo que eh, los que toman decisiones tienen que hacerlo. Pero me parece que no hay duda de que hay que hacer un Estado que esté a la altura, los dirigentes tenemos que estar a la altura de las circunstancias, un Estado eficiente. ¿no? El gobierno de San Juan y la, los legisladores que dependen del gobierno de San Juan van a, van a, van a eh, bancar las leyes de, de mi ley. Bueno, eh, habrá que ver, habrá que ver, digo, ahí está dividido el representante sí. nuestro, ¿no? Claro, la verdad es que hay, hay uno que somos de Marcelo y otro que... Claro. Hay... Sí, no, no, pero, pero el lado obviamente habrá que ver. Mm. Yo creo que, no sé si son épocas y momentos, Sebastián, como siempre lo hemos analizado, en donde los intereses partidarios jugaban muy fuerte. Mm. Me parece que va a haber un juego en pos de aquella responsabilidad que sentimos por el país, me parece sí. que eso también viene sí, un cambio también de es una negociación es una negociación, es un acuerdo, y hay que negociarlo bien, sí. acordarlo, uh -huh. ¿no? porque negociación suena como medio feo, no, una negociación una política, política que no sé por qué suena feo no, no. Es lo que es, bueno, lo que, lo que es la negociación vida. política bien entendida, sí. es un acuerdo y tiene que venir, no hay duda pero me parece que terminó esa, ese, esa, esa extorsión o ese apriete de que uh -huh. se voto algo en el Senado, por donde más se cuentan los votos de a uno, uh -huh. digamos, de a cambio de me parece que eso Terminó. Ah, terminó. Me parece que a mí ¿Eh? viene un cambio de era, que la sociedad va a estar muy atenta a esto. Me parece que, digo, eh, la gente aplaudía el no hay más plata el domingo sí. en la asunción de mi ley. ¿Y? Y, y bueno, ¿Y y eso? habrá que verlo en la cancha después, ¿no? Después cuando no habrá que cuando la plata no esté y la plata no alcance. No plata y... Pero si todos hacemos el esfuerzo, si vemos que este esfuerzo tiene que ver con un objetivo a mediano y largo plazo, me parece que hay que hacerlo. Por eso los legisladores tendrán que estar a la altura de las circunstancias. Por supuesto que podemos no coincidir en, lo, en, en, en los sí. proyectos, digo, eso también va a estar, va a ser un debate bueno, muy eso. interesante, seguramente ideológicamente habrá distintas posturas, pero en, ese, en esa negociación, en ese acuerdo, el término medio, aquello que el que ganó eh, impone cierta tendencia y después se irá acordando, parece que es importante porque va a gobernar. ¿no? Hablábamos recién de, de, de los anuncios de Caputo, dejó una puerta entreabierta que fue la eliminación al mínimo de los eh, de las transferencias a las provincias sí. después de haber hablado que se iba a eliminar sí, sí. E esa al mínimo <risa> nos dio esperanza bueno claro y también sí, es sí. relativo al mínimo de quién, claro, quién, quién claro. establece ¿Cuál, mínimo? cuál es el mínimo sí, eh, sí, sí. y sí. abre una puerta sí. a, a una negociación que es política pero en la que van muchos aportes que llegan sí, a, claro. la, a la provincia el como, 80... el caso, como el caso de eh, hicimos una tarde, el caso de, de la universidad. de la universidad y con el, como el caso también de eh, la universidad está en el presupuesto nacional está en el presupuesto. pero eh, por ejemplo el fondo de incentivo docente claro. está claro. en esos aportes sí, sí. Eh, y ahí eh, o ATN o vivienda o, ATN o vivienda, eh. es decir bueno ¿cómo hacemos con eso? porque si mañana viene el yo lo escuché al gobernador diciendo, sí. nosotros vamos a ir con la carterita, le vamos a explicar al, al presidente, mire presidente, para nosotros la obra pública es importante. Sí. Como van a ser todos los gobernadores. Como van a ser todos. Y el presidente acaba de decir, o el ministro sí, sí. acaba de decir, no hay obra pública. Sí, dijo no hay obra pública del Estado, van a hacerla los privados sí. y ese cambia también un, un parámetro y una manera de proceder, sí. que es lo que planteó también en campaña, mi ley, ¿no? Ahora, desde ahí, eh, obra pública, privada o quien la haga, San Juan necesita obra pública. Sí. En ese mínimo tenemos la esperanza de que a San Juan va a llegar, hablando de administrar prioridades, lo que primero se necesita. Habrá que ver cuál es en continuidad, aquellas de terminar en forma mediata, por lo menos, uh -huh. y cuál es aquella de iniciarlas para lo que se necesita necesita en forma de prioridad. Eh, es una planificación que habrá que darla y que también habrá que ver qué respuesta tenemos el gobierno nacional, ¿no? eso, eso obviamente. Uh -huh. Así que no sé si va a ser fácil, pero creo yo, llevándolo al plano político también, que más allá de la negociación que San Juan haga, Marcelo tiene una y, y San Juan va a tener una fortaleza grande en lo que es la región, porque Cuyo está gobernada por el mismo color político, sí. con, con Cornejo en Mendoza. Bueno, yo lo escuché a Cornejo decir que él iba a apoyar al, pre la, al claro. presidente en la medida que no tocara los fondos de Mendoza. Por eso digo, eso nos va a fortalecer. Eso dijo, eso dijo Cornejo. Por eso, completando eso, claro. es que nos va a fortalecer regionalmente. Marcelo va a decir no nos toque lo de San Juan. No nos toque lo de San Juan. Por supuesto, y el de San Luis va a decir lo mismo. Exacto. Entonces digo, eso. De Catamarca, la Roma, Roma, eh, bueno, eh, bueno, entonces eso nos fortalece, porque la región, digo, tiene una espacio distinto al color político. Pero hay que, va a haber que ir a pelear fuerte. ¿no? Sí, pero digo, hay una fortaleza Más institucional. Con esta, con esta barrera que hoy, que hoy hay, sí. que es no a la obra pública. 
A 40 años de democracia, mi ley también va a tener que entender que a él lo votaron para hacer lo que, hay, lo que él dijo que iba a hacer, pero los gobernadores también lo votaron y tienen un valor soberano de que los sanjuaninos por algo eligieron a Orrego y quisieron el cambio claro. como lo planteaba Orrego. Digo, claro. parece que es también... Es tan democrática es la tan elección democrática, de mi ley como la Porque si no, la de mi ley sirve y la de claro. otra no, no. Me parece claro. que en esa igualdad, Ajá. esa cuestión regional... Y la de los legisladores también. La de los es tan, de, tan democrática como... De la misma manera, de la misma manera. Entonces hace falta negociación política, chaval. Hace falta ah, negociación, diálogo, consenso. Y hay diálogo, más que nunca. consenso. ¿Te ves que hay consenso? ¿Diálogo? ¿Busca de diálogo? Yo creo que, que era otra era y que habían otras otra realidades de, de negociación, si sí. querés. Me parece que era otra Argentina también, en donde... Eh, la pero hoy hay, hay búsqueda de cheque. Yo creo que lo va a ver. Déjame tener la... Yo creo que lo va a ver. Es que no hay. Hoy está un poco entre lo que fue... Y lo hoy que, yo veo, che, y lo vamos a hacer tal cosa, chao, listo, el que le gusta bien, el que no le bueno, gusta. Bueno, hoy, hoy está en, ese, en esa realidad, quizás hasta porque es el segundo día de no, que están no, 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 pero digo, me parece que eh, es el segundo día. Me parece que ese diálogo se va a profundizar, está no bien, tengo duda, no está tengo bien, duda. Está bien. Ahora yo le voy a preguntar por algo que la verdad eh, va a venir complejo, al menos uh -huh. todos, las, todas las señales indican que así sea. Eh, ¿Qué va a pasar cuando se sienten en la paritaria a negociar aumentos salariales y se diga la clásica de ahora, no hay plata? Muchos temas van a ser complejos, Nati. Te digo, estoy más que toque. Pero este ahí, eh, este lo tiene sí, este, 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 muy rápido, este en febrero. Es inmediato, este es inmediato, sí, en febrero. Eh, yo creo que la, todos tenemos, todos los dirigentes tenemos que estar a la altura de las circunstancias. Digo, en la misma realidad es como esto llevar, eh, no quiero parafrasear al, al ministro, pero digo, uno lo, lo usaba siempre, siempre esto es lo mismo que en tu casa. Digo, si vos ves que tenés un ingreso de cierta manera y, y, y por ahí tenés que bajar el nivel de vida y ves que vos lo haces como padre, eh, tus hijos van a tener que hacer lo mismo. Ahora, si seguís eh, despilfarrando, eh, haciendo cualquiera y, y tus hijos te dicen como nosotros sí, y vos no, papá, bueno, esto es lo mismo. Digo, si ven que hay un gobierno que está haciendo un 30% de reducción de la planta, a nosotros nos, nos duele que muchos militantes no estén con capacidad enorme, que hace cuatro años vienen trabajando en las comisiones técnicas, hoy no estén ocupando un lugar, claro. Claro, pero dijimos, bueno, hay que priorizar para dar esos ejemplos de austeridad y, y, y que sirvan para que todos entendamos que es un momento muy difícil. Por supuesto que el maestro, como todos, tienen que vivir. Y esa realidad nos va a llevar a que, diálogo mediante, hay que consensuar, hay que acordarlo. Hay que ver qué plata termina siendo ese mínimo que viene de la Nación. Hay que ver que el 88% de los recursos que San Juan maneja vienen de la Nación. Mm. Digo, eso es una realidad. Entonces digo, desde ahí, obviamente, la charla... Y antes, cuando no había, se emitía. Y después lo que le dábamos a los docentes en el aumento, lo tenías que pagar con inflación en la góndola. Entonces eso también va de la mano, ¿no? Entonces era una mentira, la frazada corta de subo el día. ¿Y cuántas veces hemos hablado? Subo el día. ¿No? La frazada te tapa el pecho, pero te destapa los pies. Es decir, dar aumento con emisión es directamente inflación al 150% hoy como tenemos, más los subsidios, que si lo sacás, no sé si llega al 200, 300%. O sea, me parece que eso, por supuesto que va a haber que tener coherencia, eh, los mismos docentes eh, van a tener que representar a sus representados y desde ahí todo nos va a costar en una situación económica difícil y todos vamos a querer cobrar más. Pero bueno, va a haber que acordarlo, consensuarlo, ver las realidades que van a tener que ver los números que hay en la provincia y acomodarnos a esa realidad. Todos tenemos que estar a la altura de las circunstancias. Me parece que desde los que estamos con alguna responsabilidad y también aquellos que tienen representados, porque me parece que si no, eh, no, no, no vamos a avanzar. Y acá lo de siempre, ¿no? más en el tema docente, están los chicos que tienen que empezar las clases. Eh, lo mismo con los intendentes, ¿no? Que lo mismo, también lo mismo. intendente va a ser un diálogo, me, me parece un diálogo difícil, teniendo en cuenta que la gran mayoría de los intendentes vienen de otro palo político, eh, tendrán, eh, bueno, expectativas distintas, por supuesto, imagino, también requiere un poco de lubricar el canal. Sí, de diálogo, sí, ¿no? por supuesto. Va a ser fundamental, Sebastián. Creo, no es que nos guste... Eh, las medidas así que uno las siente que van a ser dolorosas ¿no? por parte de lo que se va a plantear a nivel nacional pero que a nivel nacional están planteando estas cosas con tanta crudeza hace que todos entremos en caja de que la cosa va a ser dura ¿no? uh -huh. entonces me parece que los intendentes también yo creo que todo, en serio, tengo una fe enorme porque creo que la sociedad también ha madurado o hemos madurado mucho me parece que eso también hace a que vamos a tener más paciencia a que el diálogo va a primar por supuesto que habrá momentos 
que serán difíciles. Y con, pero, y, y con, y con oposición, porque me imagino que debe haber sido difícil la decisión inicial de cortar 2.000 designaciones, que fue la primera medida que tomó el gobernador Orrego, eh, no más asumido, digamos, antes que, antes que se enfríe, sí. eh, y, y que fue bien recibida por la ciudadanía, pero que es una medida difícil porque hay, primero, gente, gente, gente. y segundo, que eh, está el riesgo de que paguen justo por pecadores también, ¿no? Es difícil, eh, yo te doy mi punto de vista realmente, sí. Marcelo, la verdad que le costó muchísimo, porque está la familia, está esa persona, expectativa y demás. Pero también está la irresponsabilidad de los que se fueron. Uh -huh. Digo, ese es el problema. Digo, no, no hay una cuestión de, de, de capricho nuestro de, de hacerlo por el hecho hasta ni de las finanzas. A veces la ley es clara. No, está claro. Y sí, fue una sí, viva, sí. el que jugó con la, esa, el dolor de la gente y de la familia, y uno lo tiene, y aquellos que le dijeron, che, va a hacer planta permanente un día antes de irte. Y sintieron que se lo quisieron endosar a ustedes, a, a, ese, a, a, sí. a ponerlo en rol de, de, de tener que... Ellos saben, digo, si hubieran ganado, mm. tendrían que haber hecho lo que quisieran y, y andás a ver si lo hubieran hecho. Mm. ¿Por qué lo hacen en ese momento? Me parece que, ¿Por qué no lo hicieron antes? 20 años han gobernado. ¿Y por qué lo hicieron ahora? Sí. Habrá que ver. ¿Eh? Y pregúnteselo a ellos. Sí, sí. No, sí. ellos lo hicieron. Nosotros ¿Eh? tenemos que hacer las cosas con responsabilidad. ¿Fue difícil la decisión? Me decía sí, que no, sí, no, sí, le, por le, supuesto. Le, fue difícil. Fue difícil porque obviamente la gente tiene esa, esa realidad y, y hasta esa expectativa. Y obviamente qué mejor que estar en, en un cargo ya tranquilo, en un puesto, ¿no? Laboral. Claro que fue difícil. Pero, digo, no había otra que tomarla porque también es una señal muy fuerte de responsabilidad financiera y administrativa. ¿No? Porque, digo, frente a una picardía, si quieres para llamarlo de alguna manera, de trasladarnos un tema usando a la gente. Yo creo que ese es el problema. Digo, la gente lo que ha votado y lo que no quiere más son esas cosas, Sebastián. Uh -huh. Entonces, ese es el cambio de era que viene. Digo, qué mejor que la transición no hubiera sido de estas cosas hasta no tener que hoy tomar esta decisión, porque la expectativa de la gente la tuvo. Total. ¿Entendés? Y hoy estamos escuchándolo y, y te paran en todos los pasillos. Y bueno, pero no somos nosotros los responsables han sido los que han hecho lo que hicieron. ¿eh? Y qué mejor que la transición no hubiese sido más cortita, ¿no? No, ni hablar. Yo creo que parte del problema. Por otro lado. Por otro lado, ¿verdad? parte del problema ha sido tan larga. Sí, 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 sin ninguna duda. Rodolfo, le agradecemos mucho que no, haya venido y por supuesto que lo vamos a tener acá seguido. ¿eh? Eh, pero ya el año que viene. Y a nosotros terminamos la semana que viene también. Si usted quiere venir a reemplazarnos, no, 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 no